നമസ്കാരം വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ടെലിവിഷൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നീതിപാതയുടെ പുതിയൊരു യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകനായ അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിലാഷ് എൻ ജി എസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നീതിപാതയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതെ ചുരുക്കപ്പേഴിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയ അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി സി ഐ പി സി അപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖം അങ്ങേക്ക് നൽകാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഇൻ അതായത് നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാം അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അതെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലേ അതെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ഇനി തുടർന്നും ആ പറയുന്ന തെറ്റ് ആവർത്തിക്കരുത് അതിനൊരു കടിഞ്ഞാൻ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുമോ ഉൾപ്പെട്ടാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള അതിൽ പറയുന്ന ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സമൂഹത്തിനെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭയപ്പെട്ടു പോകാം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി അതെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു പൗരന്മാരായിട്ട് വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ പൗരന്മാരെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന നിയമ നിയമ സംഹിതയാണ് ഐ പി സി ഐ പി സി എന്നും അതിലൊന്ന് ഐ പി സി ഇതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖം അപ്പം ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലവിൽ വന്ന ഒരു നിയമമാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നമ്മളുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴും ഐ പി സി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിവരിക്കാമോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി അതായത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാക്കന്മാർ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് അതെ ചില അതായത് നമുക്കറിയാം കടുത്ത ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശിക്ഷ വരെ ചാട്ടവാറടിയും മരണശിക്ഷയും അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംസ്കാരമില്ലാത്ത വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള യാതനാപരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് അന്നത്തെ പ്രജകൾ രാജാവിൻ്റെ പ്രജകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഈ പറയുന്ന എന്ന് കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുണ്ട് അതെ പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിലാണ് ഈ ഒഫൻസുകളും അതുപോലെ നിയമ ഈ ശിക്ഷകളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒഫൻസുകൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് തെറ്റാവുന്നതും എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ തെറ്റാവത്തില്ലെന്നും ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ശിക്ഷ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ് ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന് ഇപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഗവർണർ ജനറലായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ജനറലായിട്ടുള്ള ലോർഡ് തോമസ് വിമിങ്ടൺ മെക്കാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലോ കമ്മീഷൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ആ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീനൽ കോഡ് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷാ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും 
ഈ കുറ്റങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അതേ തുടർന്നുള്ള ശിക്ഷകളും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു സാർ ഇപ്പം സാർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിക്ഷ നിയമം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് സാർ പറയുകയുണ്ടായി അത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നും പ്രസക്തമായ ഈ ഒരു നിയമത്തിന് ആ സ്ട്രക്ചറിനും ഇന്നും പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം അങ്ങേക്ക് ഒന്ന് നൽകാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലം തൊട്ട് കാലം തൊട്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ശിക്ഷകളും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് വകുപ്പുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് വകുപ്പുകളിലും പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അത് എൻ കുറ്റങ്ങളെന്നല്ല എന്താണോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് അതവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്താലുള്ള ശിക്ഷയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ ഒരു അടുക്കം ചിട്ട എന്ന് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം ഒരു ആമുഖം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എന്താണ് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റമാവത്തില്ല കുറ്റമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് കുറ്റമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നിയമസമൂഹേതയിൽ കണക്കാക്കത്തില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൽഫ് ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് സെൽഫ് ഡിഫൻസ് നമുക്ക് അത് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലേ നമുക്ക് ആദ്യ ഓർമ്മ പറഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് ആണ് അതായത് സ്വരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കുറ്റം നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു പക്ഷേ അത് ഐ പി എസിലൊരു കുറ്റമായി പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു കുറ്റമായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല അതെ അതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ ടൈമിലാണ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവുന്നു അദ്ദേഹം മറ്റേ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മാരക ആയുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും മരിച്ചു പോകുന്ന ഘട്ടം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മുറിവേക്കയേറ്റ് രക്തമൊക്കെ വാർന്നൊഴുകി വളരെ അവശ നിലയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മരണപ്പെടും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കൈ കിട്ടി എന്തോ എടുത്ത് എതിരെ വന്ന വ്യക്തിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്ന കഠിനമായും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയെ അടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദിക്കുന്നു ആ മർദ്ദനമേറ്റ് അദ്ദേഹം മരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അടി കൊടുക്കുകയും അയാൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ അടി കൊടുത്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു കുറ്റമായിട്ട് നമുക്കത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മറ്റേ വ്യക്തിയെ മർദ്ദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം മറ്റേ ആളിനെ കൊല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആളിനെ മരണം സംഭവിക്കാതെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വെപ്രാളം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റല്ല അതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഡിഫൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു അത് ജനറൽ എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുറ്റമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് വരും പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരാളെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അബേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അബേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അടുക്കം ചിട്ടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് അബേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരാളെ കുറ്റം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഈ ഗൂഢാലോചന ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം പോലെ തന്നെയാണ് കോൺസ്പിറസി കോൺസ്പിറസി അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചാരവൃത്തിയിലൂടെയൊക്കെ അത് അതിനാണ് രാജ്യത്തിന് ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്താണ് ഒഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് അതായത് നാവികസേനയിലോ കരസേനയിലോ വ്യോമസേനയിലോ ഉള്ള പേഴ്സണൽ അതായത് അവിടുത്തെ ആർമിയും ഇത് അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോൾജേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്
ഇപ്പം ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മതം ആ വി ആ മതത്തിന് വ്ര എന്തെങ്കിലും വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായി കൊടുക്കുക അതൊരു ഒഫൻസാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡി മീൻസ് ഒരു ഈ ഒരു ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ശരീരം ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പറയണത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് മനുഷ്യ സമ്പത്തെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യ സമ്പത്ത് ഒരു വ്യക്തി ആയാലും ശരി ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തി ആയാലും ശരി എത്ര വ്യക്തികളായാലും ശരി അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരത്തിന് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് ആ അതെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഒഫൻസാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സ്ഥലമായാലും ശരി പണമായാലും ശരി അത് അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതൊരു ഒഫൻസാണ് പിന്നെ ഒഫൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മാരേജ് അതായത് വിവാഹവുമായിട്ട് ബന്ധ ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് അവരെ അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ പി സി അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ചാപ്റ്റർ വൈസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ഇത് ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ ഒരു ചുരുക്ക ഒരു രക്ന ചുരുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സർ അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പൗരന്മാർ ഏതെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് മറ്റു പൗരന്മാർ വരാം മറ്റു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൗരന്മാരെത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള പൗരന്മാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലാം അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ മറ്റു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൗരന്മാർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐ പി സിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യം പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ഉണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതൊരു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ലേ അത് പ്രാബല്യത്തിലുള്ളത് അതെ വേറെ രാജ്യത്ത് വെച്ച് വേറെ വേറെ രാജ്യത്തെ പൗരൻ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഫോറിനർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് ചെയ്താൽ അയാളെ ശിക്ഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നാം അതുപോലെ 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 തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് അയാൾ അയാൾ അവിടെ ശിക്ഷിക്കുമോ അത് ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം അതായത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂറിസിക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മനസ്സിലായി അതൊരു പബ്ലിക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വിദേശി ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒഫൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒഫൻസ് ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഒരു കുറ്റക്കാരനാണ് കുറ്റക്കാരനാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണോ ആ രാജ്യത്തെ പീനൽ കോഡിൽ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്ത കുറ്റം അവിടെ ഒരു ശിക്ഷയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ ശിക്ഷിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം തന്നെ മറ്റേ ഇറ്റാലിയൻ ഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫിഷർമെന്നെ വിടുക അതൊരു മേർഡറാണ് അദ്ദേഹം അവരെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശിക്ഷിച്ചു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവരിവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കുറ്റവാളികൾ ആയി കണ്ടെത്തുകയും അവർ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തേനു പക്ഷേ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കുറ്റമാർ കുറ്റവാളികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ട്രീറ്റീസിലും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരിവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ഇപ്പോൾ അതേ ഇറ്റലിയിൽ ഇറ്റലിയിലും ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒരു ശിക്ഷയാണ് മാർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ശിക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ശിക്ഷയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യത്തും ഇതൊരു വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് മനസ്സിലായാലും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കോടതി വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ
ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശിക്ഷയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചിലപ്പം അഡൾട്ടറി കമ്മിറ്റി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷയാവണമെന്നില്ല അതെ അപ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശിക്ഷയല്ല അപ്പോൾ അവിടെ അന്വേഷിക്കും അയാൾ അയാളുടെ രാജ്യത്ത് മോറൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അയാൾ അവിടെ ആ ആ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് അതുപോലെ ഇവിടെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു അക്കാരണം അത് അദ്ദേഹം ഐ പി സി പറയുന്ന ഒരു കുറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ന്യായമുണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ ശിക്ഷയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തതിൽ എനിക്കത് അറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഒരു എംബസിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇപ്പം ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഷിപ്പ് അതിപ്പം അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർ ഇത് ഓഷൻ ഓഷ്യാനിക് ബൗണ്ടറി അതെ അത് കടൽ അതിർത്തിയിലൂടെ കടൽ പ്രദേശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അയാളൊരു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ പി ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കുറ്റം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് മറ്റേതോ രാജ്യത്തിൻ്റെ കടല കടലോര പ്രദേശത്ത് അതെ കപ്പലാരുടെയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു അതും ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ ജൂസ് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ആ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഉള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഉള്ള ഷിപ്പ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയുടെ ബൗണ്ടറിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണക്കാക്കും അതായത് ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അധീനതയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അത് മറ്റൊരു രാജ്യമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ മാർഗമാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ മാർഗമാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ തന്നെ അതിർത്തിയിലാണെങ്കിലോ അതിർത്തിയിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലുള്ളിടത്താണ് ഈ നിയമലംഘനം നടന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഐ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അതായത് ഇന്ത്യൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് അത് അത് വന്നിട്ട് പാസഫിക് ഓഷനിലൂടെ പോവുകയാണ് പാസഫിക് ഓഷനിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഷിപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് എന്ത് ഒഫൻസ് കമ്മി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് രാജ്യത്തൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്മറ്റീരിയൽ ഇമ്മറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അതാണ് ജോലി ശിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സർ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുവാനും ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നത് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമുക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പബ്ലിക് സർവൻസ് അവർ മുഖേനയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ നിയമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അതെ മനസ്സിലായല്ലോ അവരാണ് ഈ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതും അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ചുമതല അവർക്കൊക്കെയാണ് അതാണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് സർവൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് സർവൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അതെ അതെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഐ പി സി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് എന്ന് അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഐ പി സിയിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഈ പബ്ലിക് സർവൻറ്റിനെ ആരൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത് വന്ന് തട്ട് പറയും നിങ്ങളെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്യാൻ വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പം ആ വ്യക്തി ചോദിക്കും താങ്കൾ ആരാണ് അത് ഞാൻ പബ്ലിക് സർവ
ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓക്കെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വരും ഇതിനകത്ത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്കറിയാൻ തന്നെ തഹസിൽദാർ കളക്ടർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് സർവൻ്റാണ് അല്ലാതെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ബോഡിയിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് പ്രോപ്പർട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ ഗവൺമെൻറ് സർവൻ്റെ പരിധി വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരും ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റിൻ്റെ പരിധിപ്പെടാം അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഐ പി എസ് സിയിൽ ഒട്ടനവധി പ്രാവശ്യം ആരൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സർവൻ്റ് എന്നും ആരൊക്കെ പബ്ലിക് സർവൻ്റ് അല്ല എന്ന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സാർ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സാർ പറയുകയുണ്ടായി ലോ എൻഫോഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈ പ്രൈ പബ്ലിക് സർവൻസിനെ വെച്ചാണ് ഈ നിയമലംഘനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പണിഷ്മെൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ നിയമലംഘനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈമിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിചാരണ നടത്താറുണ്ട് അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കോടതികളാണ് അപ്പോൾ ഐ പി സി പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം വിശദീകരിച്ചേക്കുന്നത് ഐ പി സിയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലാണ് ഈ പറയുന്ന കോടതികളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ കോടതികളാവാം ഏതൊക്കെ കോടതിക്ക് എന്തൊക്കെ പവർ ഉണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ആർ പി സി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അവലോകനമായിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് അതിലേക്ക് ഒന്ന് 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 കടന്നു പോവാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കോടതികളുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഈ പറയുന്ന കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയും കോടതിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കാറുണ്ട് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കോടതിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലാണ് ആ പറയുന്ന കോഡിലാണ് ഏ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിവിൽ കോടതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഒരു നമുക്ക് സിവിലും ഒന്നും ഒരു അവലോകനം ചെയ്യാം സിവിൽ കോടതികളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ കിടയിലുള്ള കോടതി കിട്ടുന്നു അതെ സിവിലാകുമ്പം അത് മുനിസിഫ് കോടതിയാണ് ഏറ്റവും താഴെ കിടയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സബ് കോടതികളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ ഇതിന് ഈ കോടതികളെ അധികാരപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളുടെ ഈ എന്താണ് എമൗണ്ട് കണക്കാക്കിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ ജൂറ് ശിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിറ്ററിയാണ് എവിടെയാണോ ഈ പറയുന്ന കോസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ നടന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കോടതികൾക്കും അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കേസുകൾ ഓക്കെ സബ് കോടതി ആകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള കേസുകൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് ജില്ലാ ഇത് ജില്ലാ കോടതിയിലോട്ട് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന സബ് കോടതികൾ അപ്പലറ്റ് കോടതികളാവാം ജില്ലാ കോടതികളും അപ്പലറ്റ് കോടതികളാവാം അതായത് അപ്പീൽ പോകുന്ന കോടതി താഴെ കീഴ് കോടതിയിലുള്ള വിധികൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫേവറായിട്ട് നമുക്ക് ഫേവറായിട്ടല്ല വരുന്നത് നമുക്ക് എതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ കോടതി അപ്പീലോട്ട് പോകാം അപ്പീൽ പോയി നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി നേടിയെടുക്കാം ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കാം അപ്പം ജില്ലാ കോടതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് മേലോട്ടുള്ള കോടതികൾ അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള അപ്പലറ്റ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷനാണ് അപ്പലറ്റ് കോടതികളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഹൈക്കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ജില്ലാ കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന അപ്പീലുകൾ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പല വിഷയങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് തർക്കങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം രണ്ട് ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി പരിധിയിൽ വേണമെങ്കിലും വരാം പ
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് അയ്യായിരം അയ്യായിരം രൂപയുടെ പിഴയൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമുള്ള കേസുകൾ കേൾക്കാനും അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനും മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോടതികൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കോടതിയാണ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോർട്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒഫൻസുകൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സ്ഥലങ്ങളിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോർട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കോർട്ടുകളിൽ അതാണ് ഏഴ് ഏഴ് കൊല്ലം വരെയൊക്കെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കേസുകൾ അഞ്ച് കൊല്ലം ഏഴ് കൊല്ലം ഒക്കെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കേസുകൾ അവിടെയും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യും മെട്രോപൊളിറ്റൻ കോർട്ടിൽ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ജില്ലാ കോടതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കോടതിയിൽ എന്താണ് അതായത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസുകൾ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒഫൻസുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാ കോടതിക്കാണ് ഓക്കെ അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത് താഴെ കീഴ്ക്കോടതിയിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെയും അവിടെ അവിടെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ വിധിക്കാവുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഈ പറയുന്ന ഈ ഡിസ്കഷനിലും നമുക്ക് വിശദമായി എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന ഐ പി എസ് സിയുടെ കുറ്റം എന്നാൽ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഐ പി എസ് സിയിൽ തന്നെ എന്താണ് കൊലപാതകം കൊലപാതകത്തിനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് കൊല്ലം പതിനാല് കൊല്ലം തടവ് ശിക്ഷ അതായത് ജീവപര്യന്ത് ശിക്ഷ എന്ന് പറയും സർ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമ്മളുടെ സമയം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതേ വിഷയം നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലും ചർച്ച ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ താങ്കളുടെ വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം അനുവദിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ നീതിപാതയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഏട് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഇതേ വിഷയമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം